എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കിച്ചൺ ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു സിമ്പിൾ തോരന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ക്യാബേജ് അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടക്കോസ എന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ ഉപ്പേരി എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കണത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വന്ന് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും താഴെ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ കമൻറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ഷെയർ കൂടി ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കടുകും മുളകും ചേർത്ത് കൊടുത്തു അത് കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ നിറമാകുന്ന വരെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇളക്കുക ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് അതിലേക്ക് നടു കീറി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് പച്ചമുളകിന്റെ എരിവാണ് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എരിവുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രുചി ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ചെറിയ ഉള്ളി അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ മുളക് പൊടി തീരെ കുറച്ചിട്ട് കാരണം പച്ചമുളക് നമ്മൾ ചേർത്തതാണല്ലോ അപ്പോൾ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ശേഷം തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഒരു പിടി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര പിടി തേങ്ങ അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ തന്നെ കാരണം ഇങ്ങനെ തേങ്ങ വറക്കണത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ വറക്കണം എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം നമ്മൾ പച്ച ചേർത്ത് കൊടുക്കണാണ് നല്ല രുചി ഉണ്ടാവുക ഈ ഉപ്പേരിക്ക് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് കേട് വന്ന് പോവും ഉപ്പേരി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇനി ആ ക്യാബേജ് ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ് അപ്പൊ അത് അതുള്ളിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ ക്യാബേജ് ആയതുകൊണ്ട് അധികം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ അതിൽ ഓൾറെഡി വെള്ളം ഉള്ളതാണ് ഉപ്പ് കൂടി ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അഥവാ നമുക്ക് വെള്ളം വേണം കരിയുമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ഒന്ന് ഒരു സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പൂണോ ഒന്ന് തെളിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ വേണ്ടു അല്ലാതെ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഉപ്പേരിക്കില്ല പിന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചാൽ മതി കരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യണത് ഞാൻ ഒരു എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് അതിൽ തെളിച്ചു കൊടുക്കണം ചെയ്ത് എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു വെക്കാൻ പോവാണ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറക്കുക ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഉപ്പേരിയാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ അടച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും തുറന്ന് നോക്കി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പെല്ലാം കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പെല്ലാം കറക്റ്റാണോ നോക്കുക എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനം കുറച്ച് തേങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല തേങ്ങ ഞാൻ എപ്പോഴും അവസാനം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ എപ്പോഴും കേട് വന്ന് പോകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് തേങ്ങ പച്ച തേങ്ങ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല രുചിയാണ് അതിന് വേണമെങ്കിൽ കറിവേപ്പില കുറച്ചുകൂടി അവസാനം ഒന്നുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ ആ എരിവാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇഞ്ചി വേണമെങ്കിൽ ഇഞ്ചി ചേർത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പൊതുവേ ഉള്ളി ചേർക്കാറേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഉപ്പേരി നമ്മുടെ ഇവിടെ റെഡിയായി താങ്ക് യു